küçük ama çok korkunç bir uzaylı Eiffel Kulesi'nin tepesinde duruyor. Evet, bu küçük ama korkunç uzaylımızın durduğu yer. Eiffel Kulesi'nin yüksekliği 324 metre. Ve bu küçük ama çok korkunç uzaylı Paris'i yok edeceğini iddia ediyor. Siyahlar içinde bir ajansa, evet siyah giyen adamlar filminden hatırlayacağınız gibi uzaylıları yakalamaya çalışan gizli ajanlardan biri, Eiffel Kulesi'ne 54 metre uzaklıkta durmuş. Burası, burası 54 metreymiş. Aslında daha net bir şekilde söyleyeyim, bu mesafe Eiffel Kulesi'nin tabanının orta noktasından olan uzaklık, orta noktasından buraya kadar 54 metre. Neyse, ajanımız lazer silahını uzaylıya doğrultmuş. İşte ajanımız burada ve lazer silahıyla nişan almış. Ajanın uzaylıyı vurabilmesi için hangi açıyla ateş etmesi gerekiyor? Bunu bulacağız. Ajanımıza yardımcı olacağız. Cevabınızı virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlayabilirsiniz. Peki. Evet, burada bir dik üçgen oluşturabiliriz, öyle değil mi? Yüksekliği 324 metre. Bu uzunluksa 54 metre. Elbette tabii burada da bir dik açı var. Bizden istenilen şey ise işte bu açı. Bizden bu açı isteniyor. Bildiklerimize tekrar bakacak olursak, ne biliyoruz? Karşı kenarın uzunluğunu ve komşu kenarın uzunluklarını biliyoruz, değil mi? Peki, hangi trigonometri formülü karşı ve komşu kenarı içerir? Sinüs mü? Kosinüs mü? Yoksa tanjant mı? Gelin bir bakalım, hatırlayalım. Sinüs, karşı kenarın hipotenüsü oranı. Kosinüs, komşu kenarın hipotenüsü oranı. Ve tanjant ise karşı kenarın komşu kenarı oranı. Değil mi? O zaman teta'nın tanjantını bulacağız. Karşı kenarın uzunluğu olan 324 metre bölü komşu kenarın uzunluğu olan 54 metre olarak yazabiliriz. Evet, hangi açının tanjantı 324 bölü 54 eder? Aslına bakarsanız bunu cevaplayabilmek için bir hesap makinesine ihtiyacımız var ve hesap makinesinde kullanmamız gereken fonksiyonsa ters tanjant ya da arc tanjant fonksiyonu. Bu denklemi tekrar yazmamız gerekirse arc tanjant dedik değil mi? Çoğu zaman üzeri eksi 1 ile gösterilir ya da tanın önüne tanın önüne arc yazılır. Teta'nın tanjantının tersini alacağız ve bunu 324 bölü 54'ün arc tanjantına eşitleyeceğiz. Aynen böyle yapacağız. Peki bu ne demek? Eşitliğin bu tarafı bize tanjantını aldığımızda 324 bölü 54 eden açıyı verecek. Bu tarafta ise tanjantını aldığımızda bize teta'nın tanjantını veren açı olacak. Biraz karışık gibi görünüyor ama değil. Bakın aslında burası teta'nın ta kendisi değil mi? Neden mi? Çünkü tanjantını aldığımızda bize teta'nın tanjantını veren açı teta'dır. O halde teta 324 bölü 54'ün arc tanjantına eşit olur. Şahane. Hala karışık geliyorsa bir de bu şekilde düşünün. Burada teta'nın tanjantının 324 bölü 54'e eşit olduğunu söylüyoruz. Burada ise tanjantını aldığımızda bize 324 bölü 54'ü verecek açıyı arıyoruz. Evet, teta'yı bu şekilde bulacağız. Hemen hesap makinemizi alalım. Cevabımızı derece olarak bulmak istiyoruz. Gerçi soru da bu şekilde sorulmamış ama ben derece olarak bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için hesap makinesinin cevabı derece olarak vermesini sağlayalım. Nasıl yapacağız? Mod düğmesine basalım. Şu an radyan seçili ama biz derece istiyoruz. Evet, dereceyi seçtik ve şimdi buradan çıkalım. Şimdi arc tanjanta basalım. Evet, burada sarı olarak yazılmış. 324 bölü 54'ün arc tanjantı. 80,5,3,7,6,7,7 2 basamağa kadar yuvarlayabiliyoruz. O halde 80,54 derece. Teta 80,54 derece eşit. Evet, siyahlar giymiş ajanımız bu açıyla ateş ederse Paris'i yok etmek isteyen bu küçük ve korkunç uzaylıyı alt edip tüm şehri kurtaracak. Şahane. Başarılar.